Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Vakas Ahmed, and today we are going to talk about adrenal glands or suprarenal glands. Adrenal glands की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो kidneys होती हैं तो दोनों kidneys के ऊपर एक-एक gland होता है जिसे adrenal gland कहा जाता है. शुरू शुरू में जब investigation चल रही थी तो adrenal glands को जो है ना kidneys का जो है ना structure माना जाता था कहता था कि ये किडनी की थोड़ी सी एक्सटेंशन है जो ऊपर की तरफ चली गई है लेकिन आहिस्ता 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 जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होती गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगा कि यार ये एड्रीनल ग्लैंड्स है और हमने जब भी एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा तो हमें पता लगा कि एड्रीनल ग्लैंड जो है ना एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है और ये स्पेसिफिक हारमोन्स रिलीज़ करते हैं जिसे स्टेरॉयड हारमोन्स कहते हैं अब जो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं अगर हम इसको किडनीज़ के ऊपर देखें तो इसको किडनीज से जो है ना एक कनेक्टिव लेयर की एक टिश्यू की लेयर होती है जो किडनी से जो है ना इसको सेपरेट करती है और आउटर भी जो है ना इसको प्रोटेक्शन के लिए किडनी के ऊपर जो है ना प्रोटेक्शन के लिए किडनी के ऊपर भी जो है ना एक फाइब्रस टिश्यू की लेयर होती है और इसके ऊपर भी जो है ना एक फाइब्रस टिश्यू की कॉर्टिकल लेयर होती है जो एनी डैमेज से और किसी किस्म के रैप्चर से वगैरह प्रेशर से एक्स्ट्रा ओकुलर प्रेशर वगैरह से जो है ना इसको मेनटेन करती है ताकि ये अपने फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें ठीक है अगर इसके कलर की बात करें तो ये डार्क येलोइश कलर होता है ठीक है और छोटा सा होता है तकरीबन बिल्कुल छोटा सा होता है इसकी फाइव सेंटीमीटर या फाइव सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है टू टू थ्री सेंटीमीटर जो है ना इसकी थिकनेस होती है इतनी सी तो हमारी किडनी होती है किडनी के ऊपर तकरीबन इतना सा छोटा सा हमारा जो है ना ये एड्रीनल ग्लैंड लगा होता है अब इसे सुपरा रीनल ग्लैंड क्यों कहते हैं सुपरा रीनल ग्लैंड इस वजह से इसको कहते हैं कि सुपरा का मतलब है सुपीरियर यानी ऊपर और रीनल का मतलब है कि किडनी रीनल जैसे हमारे पास किडनी से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं ना या किडनी से रिलेटेड जो भी हम बातें करते हैं बायोलॉजी में तो उसको हम रीनल कहते हैं जैसे हमारे पास जो वेन किडनी को सप्लाई कर रही होती है इसे हम रीनल वेन कहते हैं जो आ, मतलब आर्टरी और जो वेन उसको लेके जा रही होती है उसे रीनल आर्टरी कहते हैं रीनल वेन कहते हैं सॉरी अब हमारे पास जो हम आ, 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 बात करेंगे अर्डिनल कार्ड जो अर्डिनल ग्लैंड है या अर्डिनल ग्लैंड है इसको जो है ना हमने बेसिकली एक मैंने आपको बताया इसे सुपरा रीनल ग्लैंड कहते हैं या जो है ना अर्डिनल ग्लैंड कहते हैं और दूसरा जो इसका नाम है इसको जो है ना फोरस ग्लैंड भी कहते हैं अब फोर एस ग्लैंड क्यों कहते हैं फोर एस इस वजह से कहते हैं इसके जो है ना फोर सुपर मेजर फंक्शंस जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चार इसके फंक्शंस हैं ना वो ये है कि सबसे पहला फंक्शन इसके शुगर मेटाबॉलिज्म है कि ये जो है ना हमारी बॉडी में शुगर मेटाबॉलिज्म करती है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करवाने में और आगे आगे आप पढ़ेंगे कि इसकी ये तीन लेयर्स होती हैं जो रेनल कॉर्टेक्स होता है उसकी उसके अंदर जो जोना फेसिकुलेटा होती है वो जो है ना शुगर मेटाबॉलिज्म कराने में या अमाइनो एसिड्स को तोड़ के बॉडी में जब एनर्जी की कमी होती है तो उसको पूरा करने में जो है ना ये एडिनल ग्लैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अलावा साल्ट रिटेंशन होती है जो आज का हमारा मेन टॉपिक है जोना ग्लोमिरोसा से रिलेटेड ये जोना ग्लोमिरोसा जो होती है ये साल्ट की रिटेंशन भी करवाती है यानी इस बॉडी के अंदर जब साल्ट की कमी हो जाती है ब्लड प्रेशर की कमी हो जाती है वाटर सोलूट्स की कमी हो जाती है तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना उसको रिटेन करवाती है उसको अपने नॉर्मल लिमिट तक मेंटेन कराती है सोर्स ऑफ एनर्जी भी है जब ग्लूकोज टूटेगा कार्बोहाइड्रेट्स टूटेगा मानो एसिड्स टूटेगा तो वे जाहिर सी बात है एटीपी की सूरत में एनर्जी भी मिलेगी और चौथा इसका मेन फंक्शन ये है कि ये सेक्स हारमोन्स भी रिलीज करता है ठीक है ये जो हमारे जो प्रिकर्सर है सेक्स हारमोन के टेस्टोस्टीरॉन है एस्ट्रोजन है प्रोजेस्ट्रॉन है इनके जो प्रिकर्सर भी जो है ना हमारे पास यहीं से जो है ना स्टेरॉयड हारमोन्स बनते हैं तो ये हमारे पास जो है ना सबसे पहले जो है ना इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर से रिलेटेड थी अब हम जो है ना इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि एडिनल ग्लैंड्स की हिस्ट्री किस तरह किस तरह जो है ना इस, इस इसके ऊपर रिसर्च डेवलप सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया कि एडिनल ग्लैंड को ना शुरू शुरू में जो है ना किडनी की एक्सटेंशन नहीं समझा जाता था इसे यह समझा जाता था कि ये बाई किडनी का एक हिस्सा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना तकरीबन जो सिक्सटीन सेंचुरी थी सिक्सटीन सेंचुरी में जो है ना एक साइंटिस्ट है बेटोलोमिया और यूस्टैशी जिस तरह हमारे पास जो नाक की जो नाक को जो है ना फेरिंग से जोड़ने वाली एक ट्यूब्यूल है मिडल ईयर को जो नैरिंग फेरिंग से जोड़ती है यूस्कीशियन ट्यूब्यूल यूस्कीशियन ट्यूब उस यूस्कीशियन ट्यूब की जो शुरू शुरू वाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी वो भी यूस्टैशी ने की थी बटोलोमिया यूस्टैशी ये जो है ना ये एक लाइब्रेरी थी पीपल्स जिस तरह पीपल्स लाइब्रेरी होती है इसी तरह पेपल लाइब्रेरी थी पेपल लाइब्रेरी थी रूम जो है ना उस टाइम बहुत बड़ी सल्तनत थी रूम सल्तनत में पेपल लाइब्रेरी थी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है ना जो लाइब्रेरी जो टॉप फाइव लाइब्रेरीज तो इसमें पेपर लाइब्रेरी का नाम भी आता था उस पेपर लाइब्रेरी के जो है ना पेपर्स लिखते हुए जो है ना इन्होंने उस टाइम उसकी रेनल आर्डिनल ग्लैंड की थोड़ी सी आगे स्टडी की थी तो इन्होंने जो है
दूसरी बारी जो सबसे जो एडिनल ग्लैंड का जो मेन जिसकी वजह से जो है ना एडिनल ग्लैंड की वजह से जो मशहूर हुए हैं वो कैसपर थे कैसपर बर्थोलिन कैसपर बर्थोलिन ने क्या किया कैसपर बर्थोलिन ने जो है ना आगे फर्दर इसकी स्टडी की बताया कि इसकी कितनी लेयर्स होती हैं आगे लेयर्स में इसको डिवाइड किया उनको ये बताया कि जो हमारे रीनल रीनल कॉर्टेक्स में इसको डिवाइड करते हैं रीनल मेडुला में डिवाइड करते हैं फर्दर इन्होंने ये बताया कि जो रीनल कॉर्टेक्स हैं वो हमारे पास स्टीरॉयड हारमोन्स प्रोड्यूस करते हैं और हारमोन प्रोड्यूस करने के बाद ब्लड में डालते हैं और इनके थोड़े बहुत जो इनको मेन मेजर मेजर फंक्शन थे कि सॉल्ट की रिटेंशन डिहाइड्रेशन हो जाए ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए वगैरह वगैरह ये उस टाइप की इन्होंने माइस पे स्टडी की थी और माइस पे जो है ना माइस के ऊपर भी जो उनकी किडनीज के ऊपर भी एडिनल ग्लैंड होते हैं तो वहाँ पर जो आगे इनको वहाँ से इनको पता लगा कि ये जो है ना एडिनल ग्लैंड के थोड़े मेजर मेजर ये मोटे मोटे फंक्शन होते हैं उसके बाद जो थॉमस एडिसन थे लास्ट इन्होंने थॉमस एडिसन पे हमारे पास जो है ना एडिसन डिजीज़ होती है एडिसन डिजीज़ में आपको पता होगा एडिसन डिजीज़ में जो है ना हमारा वेट लॉस हो जाता है वगैरह वगैरह काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं ठीक है ना स्किन पर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है किडनी फेलर स्टार्ट हो जाती है तो ये सारी एडिसन डिजीज़ की सिम्टम्स थी तो इन्होंने जो है ना इस डिजीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये डिजीज़ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी तेज़ी से फैलती भी जा रही थी जेनेटिक डिजीज़ भी हो सकती है नॉर्मल जो है ना अगर एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शन सही परफॉर्म करना एड्रीनल ग्लैंड ट्रोमा की वजह से हो जाए या कोई ब्लड प्रेशर हाई हो ब्लड की वेसल्स के डैमेज वगैरह स्टार्ट हो जाए वगैरह वगैरह सो मसले मसाइल से ये एडिसन डिजीज़ हो सकती है तो एडिसन डिजीज से रिलेटेड इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट की उसकी वजह से जो है ना इन्होंने एक तो डिजीज़ के बारे में बताया दूसरा जो एड्रीनल ग्लैंड था इसकी जो फिजियोलॉजी और अनाटमी है उसकी स्टडी में और इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था तो सबसे पहले हमारे पास जो तीन संस्थान थे डिस्कवरी वगैरह हमने कर ली अब हमारे पास स्ट्रक्चर में आते हैं ये हमारे पास एडिनल ग्लैंड है एडिनल ग्लैंड नॉर्मली हमारे पास ट्रायंगुलर शेप या पेरामिडल शेप का होता है ठीक है और डार्क येलोवेशन कलर होता है एडिनल ग्लैंड को नॉर्मली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं जिस तरह हम किडनीज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं आउटर वाले को रेनल कॉटेक्स कहते हैं और इनर वाले को रेनल मेडूला कहते हैं इसी तरह जो है ना हमने बाहर वाले को भी जो है ना एडिनल ग्लैंड को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया बाहर वाले पोर्शन को एडिनल कॉटेक्स कहा दिया और अंदर वाले पोर्शन को ना हमने रेनल मेडूला कह दिया अब जो एडिनल कॉटेक्स होता है ना एडिनल कॉटेक्स बहुत बड़ा पोर्शन होता है तकरीबन एटी जो है ना एडिनल कॉटेक्स होता है ट्वेंटी परसेंट एडिनल मेडूला हमारे पास होता है इसी वजह से एडिनल कॉर्डेक्स बहुत बड़ा था जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे इसको स्टडी की तो हमें तीन लेयर्स उसकी नजर आए पहले लेयर्स के जो सेल थे वो बड़े कंपैक्ट थे इस तरह के हमारे पहली लेयर के जो सेल्स थे वो तकरीबन इस इस तरह के होते हैं कंपैक्ट आपस में जो है ना टाइटली स्लेंडर अब जो दूसरे किस्म के सेल्स होते हैं वो तकरीबन रॉड है शेप लंबे लंबे सेल्स थे यूँ और जो तीसरे किस्म के सेल्स थे वो यूँ 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 सेल्स थे हमारे पास एडिनल कॉर्टेक्स की जब हमने स्टडी की तो जब हमने स्टडी की हमें डिफरेंट टाइप्स के सेल नजर आए तो इसलिए हमने जो है ना डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया ठीक है दो मेन हिस्सों में हमने पहले डिवाइड किया बताया एडिनल कॉटेक्स और जो मेन जो मेन दो कैटेगरी थी एक एडिनल कॉटेक्स थी एक एडिनल मेडूला थी जो ब्लू ब्लू कलर की लाइनें नजर आ रही हैं ये हमारे पास एडिनल मेडूला है तो एडिनल कॉटेक्स को मैंने आपको बताया कि जब हमने इसका डायसेक्शन किया तो हमने जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें तीन किस्म की लेयर्स नजर आई बायर वाले को जो हमारे पास सुपरफिशियल लेयर थी जो हमें नजर आ रही थी उसको हमने नाम दे दिया जोना ग्लोमी रोलोसा जोना ग्लोमी रोलोसा ग्लोमी रोलोसा जो है ना कंपैक्ट को कहते हैं ठीक है ना ये लैटिन वर्ड है जिसमें जो है ना कंपैक्ट जो चीज कंपैक्ट होती है उसे ग्लोमी रोलोसा कहते हैं क्योंकि इसके सेल्स हाईली कंपैक्ट थे डेंसली पैक थे इसी वजह से हमने इसे ग्लोमी रोलोसा का नाम दिया जो बाहर दूसरा वाला मेन पोर्शन है उसे जोना फेसिकुलेटा का नाम दिया जो ये ग्रीन कलर का है ठीक है जो और तीसरा जो हमारे पास ये ब्लैक ब्लैक कलर का नजर आ रहा है आपको इसे जोना रेटिकुलरस का नाम दिया तीनों के फंक्शन अलहदा थे तीनों के हारमोन अलहदा है और तीनों के जो है ना जो इफेक्टिव ऑर्गन है जिन पे टारगेट ऑर्गन है जिन पे ये काम करते हैं वो अलहदा है ठीक है तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर किसी एक को भी कोई किसी किस्म का डैमेज हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है ना सीवियर सीवियर जो है ना डिफॉर्मिलिटीज हो सकती है और हमें जो है ना किस मुख्तलिफ किस्म की डिजीज हो सकती है तो ये सारा कुछ हमारे पास जो था ये एडिनल ग्लैंड से रिलेटेड था अब हम पढ़ते हैं हमारा जो आज मेन गोल है और मेन टारगेट है वो जोना ग्लोमी रोलोसा से रिलेटेड है कि जोना ग्लोमी रोलोसा किस तरह फंक्शंस परफॉर्म करती है क्या क्या वे बनाती हैं और क्या क्या जो है ना मतलब आगे इसके टारगेट ऑर्गन किस तरह इफेक्ट करती है ठीक है नॉर्मली जब हमने एडिनल ग्लैंड की स्टडी की ना जो एडिनल ग्लैंड के जो आउटर पोर्शन है इनमें जो एडिनल कॉर्टेक्स है और जो एडिनल मेडूला है इनमें दो मेजर डिफरेंस है दो मेजर डिफरेंस में से सबसे पहला मेजर डिफरेंस ये है कि ये स्टीरॉइड हार्मोन बनाते
अब हम जोना ग्लोमिरुलोसा से रिलेटेड बात करते हैं हमें पता है जो ग्लोमिरुलोसा होती है जोना ग्लोमिरुलोसा ये हमारे पास जो है ना मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन रिलीज करती है नॉर्मली जो हमारे पास कॉर्टिक कॉर्टिकॉइड्स है ये एडिनल कॉर्टेक्स है एडिनल कॉर्टेक्स को हमने जो है ना एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को हम कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन स्टीरॉइड से बनते हैं तो इसे स्टीरियो स्टीरॉइड कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं या स्टीरियो कॉर्टी कॉइड्स भी कहते हैं अब ये जो स्टीरियो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ना इनको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है एक हिस्से को पहले वाले को कहते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स दूसरे वाले को कहते हैं ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स और तीसरे वाले को कहते हैं गुनेडो कॉर्टिकॉइड्स ठीक है नंबर वन मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स का मेन फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स को जो है ना ये मेंटेन करते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स ये जोना ग्लोमिरोसा प्रोड्यूस करते हैं जो रेड रेड कलर की लेयर है और जो जोना फेसिकुलेटा ये हमारे पास ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करते हैं यानी ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को बढ़ाने वाले मिनरल्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन और तीसरा जो ये ब्लैक कलर का ये जोना रेटिकुलरस ये हमारे पास जो है ना हमारे पास गुनेडो कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करते हैं जिसका मेन फंक्शन जो है ना सेक्स हार्मोन से रिलेटेड होता है जिससे आगे प्रिकर्सर ऑफ जो है ना सेक्स हार्मोन हमारे पास ये प्रोड्यूस करते हैं ये हमारे पास जो है ना मोटे मोटे हमारे पास मेन हो गया अडिनल कॉर्टेक्स हमने किस तरह डिवाइड किया था वगैरह वगैरह अब ये जो अडिनल कॉर्टेक्स है ये जो है ना हार्मोन कब रिलीज करता है इसको स्टिमुलस कौन देता है कैसे इसको पता लगता है कि अब मैंने हार्मोन रिलीज करता है और कैसे इसको पता लगता है कि हार्मोन मैंने अब रिलीज नहीं करता होता कुछ ऐसा है जैसे अब इसका मेन फंक्शन हमें पता लग गया कि इसका हारमोन है मेन हमारे पास मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स है मिनरलो कॉर्टिकॉइड मिनरलो कॉर्टिकॉइड हमारे पास ये हारमोन है मिनरलो कॉर्टिकॉइड हारमोन है हमारे पास एल्डोस्टीरोन यानी हमारे पास जो जोना ग्लोमिरुलोसा है वो एल्डोस्टीरोन नाम का हारमोन रिलीज करती है और इसका मेन काम ये है कि वो मिनरल्स कॉर्टिकॉइड यानी मिनरल्स को हमारी बॉडी में मेंटेन करता है मिनरल्स तब भी मेंटेन हो गए जब इसका मतलब ये है कि मिनरल हमारी बॉडी में कम हो गए यानी सोडियम पोटेशियम आए सोडियम क्लोराइड आए पोटेशियम आए अब जैसे ही सोडियम और क्लोराइड आए हमें पता है बॉडी में कम होते हैं इसका मतलब यह है कि हमारा बी लो हो गया ब्लड प्रेशर हमारा कम हो गया जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ इसका मतलब है कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया यानी वाटर भी कम है अब हमारा जो मेन अल्टीमेटली गोल है हमारे बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो हमारी बॉडी एल्डोस्टीरोन प्रोड्यूस करेगी जो मिनरलो कॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टीरोन क्या करेगी हमारे ब्लड प्रेशर को राइज करेगी नंबर वन हमारे पास ये हमारे पास मोटा मोटा कंसेप्ट होना चाहिए कि हमारे पास जो है ना एल्डोस्टीरोन क्यों प्रोड्यूस होता है अब यहाँ तक हमें पता लगे कि एल्डोस्टीरोन क्यों प्रोड्यूस होता है क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है अब जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ना हमारे किडनीज के ऊपर जो है ना किडनीज के साथ जे सेल्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो बैरो रिसेप्टर्स का काम करते हैं यानी हमारी बॉडी के वो ब्लड प्रेशर मयरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिस तरह हमारे पास जो है ना स्टेथोस्कोप होता है स्टेथोस्कोप के अलावा ब्लड प्रेशर मयरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है जिसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर मयर करते हैं इसी तरह हमारे किडनीज के अंदर तो जो जे जी सेल्स हैं जस्ट्रा ग्लोमिरुलर सेल्स उनका मेन फंक्शन ये होता है कि वो किडनी के अंदर जो ब्लड वैसेस के अंदर कितना ब्लड का वॉल्यूम जा रहा है कितने ब्लड का प्रेशर है ठीक है हमें पता है कि जो हमारे पास कैपलीस होती है वो लास्टिक इन नेचर होती है लास्टिक इन नेचर का मतलब ये है कि जैसे फ्लूट जा रहा होगा वो कैपलीस को कंप्रेस कर देती हैं या जो है ना सुप्रेस करती हैं तो जैसे ही कैपलीस जो है ना नॉर्मली उसके अंदर फ्लूट जा रहा है वो प्रेशर लगाती है कंप्रेस हो ही रखती हैं ठीक है ना डायलेट हुई होती है तो हमें हमारी जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारे किडनीज को पता लगता है कि यार वो मेंटेन है लेकिन जैसे ही ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो हमारे किडनी क्या करती है एक स्पेसिफिक इंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम होता है रेनिन ये रेनिन क्या करता है हमारे जो ब्लड के अंदर ये इंजाइम्स रिलीज कर देती है और हमारा एक लिवर जो है ना हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली जो है ना एक हारमोन रिलीज कर रहा है प्रोटीन कह सकते हैं आप जिसका नाम है एनजियोटेंसिन ये कंटिन्यूअली हमारा जो लिवर है एनजियो टेंसिन बना बना के जो है ना हमारी बॉडी इसको रिलीज कर रही होती है एनजीओ टेंसिन अब ये एनजीओ टेंसिन नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ये ब्लड के अंदर वैसे ही घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है इसका कोई फंक्शन नहीं लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर डाउन होता है ये रेनिन आके क्या करता है ये रेनिन किडनीज प्रोड्यूस करती हैं किडनी के अंदर जैसे ही ये ब्लड के अंदर प्रोड्यूस होती है ब्लड के अंदर एनजीओ होता है ये फोरन जाके जो है ना एनजीओ को कन्वर्ट कर देता है एनजीओ टेंसिन में अब जैसे ही ये एनजीओ टेंसिन वन में कन्वर्ट होता है अब एनजीओ टेंसिन वन ब्लड के अंदर घूम रहा होता है घूम रहा होता है घूम रहा होता है घूम रहा होता है इसका कोई मेजर फंक्शन नहीं है अब ये एनजीओ टेंसिन हमें पता है कि हार्ट के पास भी जाएगा हार्ट बम्प ब्लड ब्लड को पंप करेगा हार्ट जब ब्लड को ब्लड को पंप करेगा तो उसके बाद लंग्स के पास ब्लड जाएगा जैसे ही लंग्स के पास ब्लड जाता है तो लंग्स के पास जो है ना एनजीओ कन्वर्टिंग एंजाइम होता है एनजीओ कन्वर्टिंग एंजाइम ए सी ई अब ये एनजीओ टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है इसे
ठीक है अब वो सुपीरियर मिडिल और इन्फीरियर तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किया होता है उसमें जो है ना ये एडजियो टेंसी टू सुपीरियर मिडिल और इन्फीरियर सुपरा रीनल आर्टरी में आके यहाँ पे जाना स्टिमुलस ये जोना गुलोमिरोसा के पास आएंगे अब जोना गुलोमिरोसा के पास जैसे ही आएंगे हमने जोना गुलोमिरोसा का एक सेल को जो है ना हमने हाईलाइट किया हुआ है उसे मेनटेन किया हुआ है अब जो हमें पता है कि जो भी हारमोन होते हैं या जितने भी सेल्स होते हैं वो सेल्स के अंदर डायरेक्टली नहीं घुस सकते अब सेल्स के अंदर डायरेक्टली नहीं घुस सकते तो क्या करेंगे जब सेल्स के अंदर डायरेक्टली नहीं घुस सकते इन्होंने जो है ना अपना फंक्शन तो परफॉर्म करना है अब ये सेकेंडरी मैसेजर सिस्टम है एक्टिवेट कराते हैं मैंने आपको इसकी एग्जांपल इस तरह दी थी मिसाल के तौर पे आपके घर कोई स्ट्रेंजर आ जाता है तो आपका स्ट्रेंजर जैसे ही आपके घर के बाहर आता है वो घर डायरेक्टली नहीं घुस सकता वो पहले बेल बजाएगा जैसे ही बेल बजाएगा आपको एक मैसेज मिल जाएगा सेकेंडरी मैसेजर सिस्टम के जरिए कि यार बाहर कोई आया फौरन दरवाजे के पास जाएंगे अगर उसे अंदर लेके आना अंदर ले आएंगे नहीं लेके आना हुआ तो उसका जो मैसेज होगा उसे रिसीव कर लेंगे इसी तरह अब हमारे पास एनजीओ टेंसिन टू आ गया एनजीओ टेंसिन टू जोना गुलोमिरोसा के पास जाएगा अब जोना गुलोमिरोसा के अंदर वो डायरेक्ट नहीं जा सकता तो बाहर उसका एक रिसेप्टर होता है रिसेप्टर होता है इस रिसेप्टर का नाम है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हमारे पास नॉर्मली जो रिसेप्टर होते हैं वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ही होते हैं जो हारमोन के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं अब ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट रिसेप्टर इसे सर्पेंटाइन रिसेप्टर ये सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं उसकी वजह ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन से सेवन टाइम क्रॉस क्रॉस किया होता है इसने ठीक है अब इसके ऊपर जो है ना यहां पे जैसे एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हुआ एंजियोटेंसिन 2 आके जो है ना यहां पे बाइंड होगा सुपरा रीनल आर्टरी के जरिए आया रीनल कॉर्टेक्स के पास एडिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमिरोसा के पास वहां पे आने के बाद जी प्रोटीन कपल डिसेप्टर से बाइंड हुआ नॉर्मली जी प्रोटीन कपल डिसेप्टर जीडीपी से बाइंड होता है जो इसको इनएक्टिव रखती है लेकिन जैसे ही यहाँ पे आके ये एनजियोटेंसी टू बाइंड हो जाता है तो ये फॉरन जो है ना जी के साथ बाइंड कर देती है जैसे ये जी के साथ बाइंड करती है ये एक्टिव हो जाती है अब ये जैसे ही एक्टिव होती है तो हमारे पास जो है ना ये सेल में ब्रेन के अंदर एक और स्पेसिफिक जो है ना रिसेप्टर फैक्टर इंजाइम होता है जिसको एडिनल एडिनोलेस साइकलेस कहते हैं ये एडिनलेस साइकलेस फॉरन एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही एडिनलेस साइकलेस एक्टिवेट हो जाता है ये क्या करता है हमारे सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एटीपी की तादाद है एटीपी के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देना करने लग जाता है साइकिलिक ए में यानी इसके अंदर से दो फास्फेट के मालिक्यूल निकाल लेता है तो वो जो है ना ए बन जाते हैं और वो साइकिलिक एम बनते हैं सेल के अंदर साइकिल एम की तादाद बढ़ना स्टार्ट हो जाती है जैसे ही साइकिल एम की तादाद बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो सेल को पता लग जाता है कि यार अब बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया मेरा जो अपना फंक्शन है अब मैंने वो फंक्शन परफॉर्म करना है तो नॉर्मली हमारे पास जो हमारे पास ये जो एडिनल कॉर्टेक्स की ग्लैंड एडिनल कॉर्टेक्स के जो सेल होते हैं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी स्टोर हुआ होता है कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में दो तीन जगह स्टोर होता है एक स्किन के नीचे स्टोर होता है एक यहाँ पे स्टोर होता है उसके अलावा बाइल बनाने के लिए जो है ना पेंग्रियाज वगैरह में भी थोड़ी देर स्टोर हो सकता है अब जैसे ही हमारे सेल्स के अंदर साइकिल एम की तादाद स्टार्ट होना स्टार्ट रेज होना स्टार्ट हो जाती है तो ये क्या करते हैं ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जो हारमोन इन्होंने बनाना है अब वो किस तरह बनते हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ नॉर्मली जो इसका दूसरा मेन स्टिमुलस है हमारे पास जो है ना हाई पोटेशियम आइंस जैसे ही हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर सीरम के अंदर पोटेशियम आइंस ज़्यादा हो जाते हैं तो ये पोटेशियम आइंस ज़्यादा हो जाते हैं और सोडियम आइंस जो है ना लो हो जाते हैं जैसे ही लो सोडियम आइंस या हाई पोटेशियम आइंस होते हैं ये इसका मेजर दूसरा बड़ा जो है ना स्टिमुलस है जो मेन हमारे पास जो स्टिमुलस होता है हमारे पास एनजियोटेंसिन से हमें पता नहीं लग सकता कि जो है ना अब एल्डोस्टिरॉन रिलीज हो गए या नहीं हमें जो है ना हाई पोटेशियम लेवल से पता लगता है कि एल्डोस्टिरॉन प्रॉब्लम है या नहीं है ठीक है अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है ना एल्डोस्टिरॉन जब ब्लड ब्लड का जो टेस्ट कराते हैं ब्लड सी कराते हैं ठीक है अगर उसमें पोटेशियम लेवल ज़्यादा आ जाए तो हमें पता लग जाता है कि यार हमारे जो एडिनल ग्लैंड है वो सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाई पोटेशियम लेवल जब भी होगा तो हमारे जो है ना एडिनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होना चाहिए जो उस पोटेशियम लेवल को डाउन कर देते हैं लेकिन ब्लड सीपी में हाई आ रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे एडिनल ग्लैंड फंक्शन परफॉर्म नहीं करें अब जैसे ही साइकिल एम की तादाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी तो ये क्या करेंगे साइकिल एम पी जाकर ना प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करा देते हैं यह प्रोटीन काइनेज ए का काम यह होता है कि ये काइनेज एक्टिविटी परफॉर्म करती है यानी जो हमारे सेल्स के अंदर हारमोन्स और मैसे इंजाइम्स पहले से बने होते हैं हमारे सेल्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा इंजाइम्स और हारमोन्स ऑलरेडी बने हुए पड़े होते हैं लेकिन वो जो है ना इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं उसको एक्टिव कराने के लिए जो है ना हमारे पास प्रोटीन की फैमिली है काइनेज की प्रोटीन काइनेज ए प्रोटीन काइनेज सी प्रोटीन काइनेज बी ये जाके सेल्स को एक्टिवेट कराती है जब उनका काम होता है ठीक है अब नॉर्मली जैसे प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो जाएगा तो साथ ही जो है ना रिएक्शन होना स्टार्ट हो
और एल्डोस्टीरॉन कन्वर्ट हो जाता है एन में एल्डोस्टीरॉइड या जो है ना एल्डोस्ट एल्डो डी हाइड्रोक्सी एल्डोस्टीरॉन में भी कन्वर्ट होते हैं और ये एल्डोस्टीरॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डोस्टीरॉन में कन्वर्ट हो जाता है एल्डोस्टीरॉन जो है ना हमारे पास ये हमारे पास हारमोन है जो हमारे पास मेन फैक्टर आर ठीक है सॉरी ये कॉर्टिकोस्टीरॉन में कन्वर्ट हो जाता है कॉर्टिकोस्टीरॉन हर स्टेप का हमारे पास अलग अलग इंजाइम होता है कोलेस्ट्रोल को जो पेगिनोलॉन में कन्वर्ट करता है उसका इंजाइम हमारे पास कोलेस्ट्रोल डेस्मोलेज होता है कोलेस्ट्रोल डेस्मोलेज जो प्रेगनीलो रॉन्ग को प्रोजेस्ट्रॉन में कन्वर्ट करता है इसका हार्मोन होता है थ्री बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉइड डी हाइड्रोजिनेस और जो हमारे पास प्रोजेस्ट्रॉन को जो है ना इलेवन डी ऑक्सी में कन्वर्ट कर देता है इसे इलेवन हाइड्रोक्सीलेस कहते हैं ये हमारे पास रेड लिमिटिंग स्टेप है ठीक है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी वजह से सारे रिएक्शन होते हैं ठीक है इसे 21 वन हाइड्रोक्सीलेस इसे सॉरी 21 वन हाइड्रोक्सीलेस कहते हैं इसे 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेस कहते हैं ये 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेस वाला क्योंकि 11 डी ऑक्सी कॉर्टिकोस्टीरॉइड कॉर्टिकोस्टीरॉन में कन्वर्ट हो रहे और एंड में एल्डोस्टीरॉन सिंथेज नाम का हमारे पास इंजाइम होता है ठीक है अगर इंजाइम्स के नाम याद करने हैं तो कर लीजिएगा नहीं करने तो छोड़ दीजिएगा कोलेस्ट्रोल है कोलेस्ट्रोल पेगनोलॉन में कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पेगनोलॉन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाता है क्योंकि पेगनोलॉन बनने के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका इंजाम होता है थ्री बीटा डॉक्सीस्टीरॉइड डीहाइड्रोजिनेस वो पेगनोलॉन को प्रोजेस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है प्रोजेस्ट्रॉन जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही ट्वेंटी वन हाइड्रोक्सीज नाम का इंजाम होता है इलेवन डी ऑक्सीकॉडिकोस्टीरॉइड में कन्वर्ट कर देता है फिर जो है ना ये बाहर जाते हैं साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में एक और इंजाम होता है इलेवन बीटा हाइड्रोक्सीज हाइड्रोक्सीलेस ये जो है ना कन्वर्ट कर देता है कॉर्टिकोस्टीरॉन में कॉर्टिकोस्टीरॉन के अंदर एल्डोस्टीरॉन सिंथेज होता है एल्डोस्टीरॉन सिंथेज जाके जो है ना इसको कन्वर्ट कर देता है एल्डोस्टी कॉर्टिकोस्टीरॉन को एल्डोस्टीरॉन में और एल्डोस्टीरॉन जो है ना अपने फंक्शन पर परफॉर्म करते हैं जिसका काम है ब्लड प्रेशर को रेज करना तो हमारे पास ये सारा स्ट्रक्चर हो गया ठीक है ये सारा काम इधर हो रहा है और ये प्रोटीन का एनिजे का काम यह है कि ये कोलेस्ट्रोल डिसमोलेस का इंजाम भी इन एक्टिव फॉर्म में होता है ये भी इन एक्टिव फॉर्म है ये भी इन एक्टिव फॉर्म है ये भी इन एक्टिव फॉर्म है सारे इंजाम इन एक्टिव फॉर्म में होते हैं तो प्रोटीन का एनिजे आके इस पर भी फॉस्फोरस एड करती है इस पर भी इस पर भी इस पर भी और सारे एक्टिव हो जाते हैं और अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं अब जैसे ही हमारे पास एल्डोस्टीरॉन बन गया एल्डोस्टीरॉन ब्लड के अंदर रिलीज होगा लेकिन ये कोलेस्ट्रोल हार्मोन है ब्लड के अंदर डायरेक्टली रिलीज नहीं हो सकता तो ये ब्लड के अंदर जब रिलीज होगा एल्ब्यूमिन के साथ ये बाइंड कर जाता है जैसे एल्ब्यूमिन के साथ ये बाइंड करता है तो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करने के बाद ये ब्लड में रिलीज हो जाएगा ब्लड में रिलीज हो जाएगा वो ब्लड हमारे पास किडनीज के पास आएगा किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स होती है नेफ्रॉन्स के पास जैसे ही आएगा वो ब्लड यहाँ से जो है ना हमें पता है यहाँ पे जाएगा यहाँ से जो है ना अप्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ड्यूल में डिसेंडिंग और असेंडिंग लेंप ऑफ लूप ऑफ फैली में उसके बाद लास्ट में डिजिटल कन्वर्टेड ड्यूल के पास आ जाता है अब ये फंक्शन जो है ना सिर्फ डिजिटल कन्वर्टेड ड्यूल पर ही परफॉर्म करते हैं उसकी वजह यह है कि अप्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ड्यूल के पास अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ए पंप है और इसके बाद जो है ना सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं ठीक है वो जो है ना सोडियम और क्लोराइड आइंस को ग्लूकोज आइंस को सारे एक चीज़ों को जो है ना रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके बाद जो डिसेंडिंग लेप ऑफ लूप ऑफ एली है ये हमारे पास मड्यूल इंटस्टीशियम पे डिपेंड करती है कि अगर मड्यूल इंटस्टीशियम हमारे पास हाइपोटॉनिक होता भी जो है ना ब्लड के जरिए से यहाँ पे ग्लूको वो साल्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं और यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद जो हमारे पास यहाँ तक जो साल्ट की कंसनट्रेशन पहुँचती है ना तकरीबन हमारे पास यहाँ पे सोडियम क्लोराइड 65 परसेंट हमारे पास सोडियम क्लोराइड ये ग्लूकोज 100 परसेंट ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं ये हमारे पास डिसेंडिंग और असेंडिंग लेंप ऑफ लूप ऑफ एली में ट्वेंटी फाइव परसेंट मिनरल्स यहाँ पर भी रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं ना अब हमारा काम सिर्फ मिनरल्स के साथ ग्लूकोज फॉस्फोरस और अमेनो एसिड इन चीज़ों को हम नहीं देखेंगे सिर्फ मिनरल्स के साथ हमारा काम है तो 65 फाइव परसेंट मिनरल्स हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वेटेड ब्यूल में 25 फाइव परसेंट यहाँ पे और 10 परसेंट हमारे पास जो है ना डिजिटल कन्वेटेड ब्यूल में पहुंचते हैं अब 10 परसेंट जब डिजिटल कन्वेटेड ब्यूल में पहुंचते हैं ना तो हमारे पास डिजिटल कन्वेटेड ब्यूल के पास कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से डिजिटल कन्वेटेड ब्यूल जो है ना उन साल्ट और सोडियम और क्लोराइड एस को रिअब्जॉर्व करें एक हमारे पास जो है ना डिजिटल कन्वेटेड ब्यूल का जो मेन हमारे पास होता है एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ अगर हम डिजिटल कन्वेटेड ब्यूल का एक सेल ड्रा करते हैं मिसाल के तौर पे ये हमारे पास डिजिटल कन्वेटेड ब्यूल का एक सेल है ब्लैक कलर के बना वो वाला जो सेल है ये
तीन सोडियम आइंस को बाहर निकालते हैं दो पोटेशियम आइंस को अंदर लेके आते हैं जब ये तीन सोडियम आइंस को बाहर निकालते हैं और दो पोटेशियम आइंस को अंदर लेके आते हैं तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो जाता है माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है सेल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सेल के बाहर जो है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये हमारे पास ल्यूमन की साइड वाली मेम्रेन है ये वाली तो अब जो सेल के अंदर जो है ना यहाँ से ल्यूमन से जब सोडियम आइंस गुजर रहे होंगे तो सोडियम आइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ तो सोडियम आइंस जो है ना पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे ये नॉर्मली होता है जब हमारे पास जो है ना ब्लड प्रेशर कम भी हो जो मर्जी हो नॉर्मल हमारे पास प्रोसीजर ये है तो इसके जरिए से हमारे पास तकरीबन फाइव जो है ना सोडियम क्लोराइड आइंस या सोडियम आइंस पोटेशियम आइंस ये सारी चीज़ें फाइव तकरीबन अब्जॉर्ब हो जाती हैं अब हमारे पास बचती हैं फाइव बाकी 5% परसेंट सोडियम आइंस भी बच गया 5% परसेंट क्लोराइड आइंस भी बच गया उनको भी रीअब्जॉर्ब कराना बड़ा मुश्किल काम है उनको भी रीअब्जॉर्ब कराना बहुत जरूरी काम भी है क्यों क्योंकि अब हमारे पास एंजियोटेंसी टू इंजाइम रिलीज हुआ है हमारे ब्लड के अंदर ब्लड पर प्रेशर डाउन हुआ है सोडियम आइंस की कमी है क्लोराइड आइंस की कमी है ऑलरेडी में इतनी वीकनेस हुई हुई है वाटर की हमारे पास कमी होगी डिहाइड्रेट हुए हैं अगर ये सोडियम और क्लोराइड आइंस अगर ब्लड की यूरिन के थ्रू पास होते हैं ठीक है तो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा नॉर्मली हमारे जो है ना सोडियम आइंस को मेनटेन करना भी बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि अब बीमारी की हालत में इसी वजह से जो है ना बीमारी जो सोडियम आइंस है हमारी बॉडी से दो तरीके से ये लूज हो सकते हैं एक तो ये यूरिन के थ्रू पास हो एक पसीने के थ्रू पास हो जब हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो हम काम वगैरह कोई नहीं कर रहे होते इतनी वीकनेस हो जाती है तो पसीना तो मैं आ नहीं सकता तो एक ही तरीका है जहाँ से हम सोडियम आइंस को बचा सकते हैं वो हमारे पास है ल्यूमेंस के जरिए और ल्यूमन के जरिए यानी किडनीज के डिजिटल कन्वलिटी के जरिए और दूसरा जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके कोलोन के अंदर भी जो है ना हम रिअब्जॉर्व करा सकते हैं तो ये हमारे पास डिजिटल कन्वलिटी ट्यूबूल का एक सेल है ये मैंने आपको डिजिटल कन्वलिटी ट्यूबूल का सेल बनाया ठीक है इस डिजिटल कन्वलिटी ट्यूबूल के सेल के ऊपर जो है ना ये जी प्रोटीन कपल डिसेप्टर लगा होता है जी प्रोटीन कपल डिसेप्टर के ऊपर जो है ना आके एल्डोस्टीरोन बाइंड करता है जो बना होता है ठीक है अल्डोस्टीरोन आके बाइंड करेगा वही होगा जी प्रोटीन कपल डिसेप्टर एक्टिवेट होगा ये नॉर्मली जी के साथ जी डी के साथ बाइंड होता है वो जी के साथ बाइंड होगा तो एक्टिवेट हो जाएगा वो जाकर एडिनेट साइकिल को एक्टिवेट करेगा एडिनेट साइकिल क्या करेगा ए को साइकिल एम में कन्वर्ट कर देगा वो प्रोटीन का ए को एक्टिवेट करेगा और जैसे ही प्रोटीन का एनेज ए एक्टिवेट होगी यहाँ पे सेल के अंदर प्रोटीन का एनेज ए लेट्स सपोज हमारे पास प्रोटीन का एनेज ए एक्टिवेट हो गया ये प्रोटीन का एनेज ए क्या करेगी हमारे सेल्स के अंदर जो डीएनए है उसके पास चली जाएगी अब सेल के अंदर डीएनए के पास जाएगी इसका काम ये होता है कि कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनको ये एक्टिवेट करा देता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या करते हैं वो जाके प्रोमोटर जो सीक्वेंस होता है उसके साथ बाइंड करते हैं और मैसेंजर आरएनए बनवाता है जो प्रोटीन बनवानी होती है अब मैसेंजर आर बनेगा मैसेंजर आर की ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन्स बन जाएगी जैसे ही प्रोटीन्स बनेगी ना वो प्रोटीन्स जाएगी गोल्जी बॉडीज़ के अंदर और गोल्जी बॉडीज़ के अंदर जाने के बाद जो है ना गोल्जी बॉडीज़ के अंदर पैक हो जाएगी ये प्रोटीन मिसाल के तौर पे ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ और गोल्जी बॉडीज़ के अंदर जो है ना ये प्रोटीन जाने के बाद पैक होगी अब ये प्रोटीन गोल्जी बॉडीज़ के अंदर बनने के बाद पैक होगी अब उसके बाद ये प्रोटीन इधर आएगी बेजोलेट जो ल्यूमिन वाली मेम्ब्रेन है और इधर आके जो है ना एम्बेडेड हो जाएगी नॉर्मली ये प्रोटीन्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती ये तभी होती है जब हमारे पास एल्डोस्टीरोन हारमोन बनता है एल्डोस्टीरोन हारमोन बनता है उसकी वजह से ये प्रोटीन यहाँ पर बनती है इसलिए जो है ना हारमोन स्पेसिफिक है अब नॉर्मली यहाँ से जो है ना सोडियम आइंस गुजर रहे थे तकरीबन फाइव टू सिक्स वो यहाँ से कलेक्टिंग डाक में जाते और जया हो जाते लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है ना एल्डोस्टीरोन ने फंक्शन परफॉर्म किया यहाँ पर जो है ना सोडियम पोटेशियम पम्प्स लाग गए यानी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस टी यहाँ पे इसके अलावा जो है ना ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पहले से थे जो तीन सोडियम आइंस को बाहर निकाल रहे थे और दो पोटेशियम आइंस को अंदर लेके आ रहे थे तो उसकी वजह से सोडियम आइंस की कंसेंट्रेट ग्रेडियंट वैसे ही डेवलप हो गया था ठीक है ना बाहर नेगेटिव चार्जेस थे तो नेगे, अंदर नेगेटिव चार्जेस थे बाहर पॉजिटिव चार्जेस थे तो यहाँ से सोडियम आइंस पहले ही अट्रैक्ट हो रहे थे लेकिन वो सोडियम आइंस बहुत ज़्यादा कम अट्रैक्ट हो रहे थे फाइव ने वैसे ही ज़्यादा हो जाना था तो फाइव ने ज़्यादा हो जाना था तो उसको भी हमने बचाना है तो उसके लिए जो है ना यहाँ पे सारा सिस्टम हुआ प्रोटीन का एनएस ने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कराया उसने जो है ना मैसेंजर आर ने बनाया उससे प्रोटीन बनी है प्रोटीन्स बनने के वो गलजी बॉडीज में जाकर पैक हुई हैं उसके बाद जो है ना यहाँ पे आके एम्बेडेड हो गया अब जितने भी सोडियम आइंस थे क्लोराइड आइंस थे वो यहाँ से ज़्यादा नहीं होंगे बल्कि सोडियम आइंस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से ब्लड में चले जाएंगे और हमें पता है जैसे ही सोडियम आइंस ब्लड में जाएंगे जहाँ जहाँ सोडियम आइंस जाता है वहाँ वहाँ वाटर वाटर भी जाता है सोडियम आइंस और वाटर का जो है ना जोली दामन का साथ है जहाँ पे सोडियम जाएगा वहाँ पे वाटर जहाँ पे वाटर जाएगा वहाँ पे
और उसकी वजह से क्या होता है ज्यादा से ज्यादा जो है ना रिअब्जॉर्बन कराते हैं सोडियम आइस की एक हमारे पास एल्डोस्टीरोन का ये फंक्शन होगा दूसरा एल्डोस्टीरोन ये काम करते हैं ये जो सोडियम पोटेशियम ए टी पंप है ना इनको आके एक्टिवेट कर देते हैं इनको बूस्ट अप करते हैं जैसे ये बूस्ट अप होते हैं ना तो ये क्या करते हैं ये ज्यादा एफिशियंट फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं यानी तीन सोडियम आइस को जल्दी जल्दी से बाहर पहेंगे दो पोटेशियम आइस को जल्दी जल्दी से अंदर लेके आएंगे उसकी वजह से क्या होगा अंदर नेगेटिव चार्ज माइनस सेवेंटी मिली से तकरीबन ज्यादा हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा अब ये जो इन्होंने सोडियम आइस को पहले इसी जो है ना खुद से लेके आना तो ये जल्दी जल्दी से दोबारा रिअब्जॉर्ब करेंगे और मतलब एफिशिएंट जो है ना सोडियम क्लोराइड आइंस की जो है ना एपटेक होगी सोडियम के साथ क्लोराइड आइंस भी होते हैं उसको भी एक्टिवेट कराते हैं तो क्लोराइड आइंस भी ज्यादा ज्यादा जाए उसकी वजह उसके बाद ये दूसरा मेन काम ये करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना पोटेशियम लीकी चैनल्स भी होते हैं ये पोटेशियम लीकी चैनल्स को भी एक्टिवेट करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर पोटेशियम आइंस होती है वो भी लीव करके यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है क्योंकि पोटेशियम आइंस को लीव कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है सोडियम आइंस इंटेक होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा पोटेशियम आइंस को लूज नहीं कराएंगे तो क्या होगा सोडियम आइस की जो है ना कंसेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगी तो सोडियम आइस की कंसेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगी वो भी नुकसान दे हमारी बॉडी के अंदर तो पोटेशियम आइस जो है ना और दूसरा पोटेशियम आइस को इसलिए रिलीज कर रहे हैं कि ब्लड का पीएच भी मेंटेन करना है और ब्लड के अंदर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है और यूरिन की जो रेशो है वो भी जो है ना मेंटेन करनी है तो ये हमारे पास जो है ना सारा कुछ जो है ना एडिनल कॉटेक्स ये जोना ग्लोमी रोलोसा से रिलेटेड हो गया तो उम्मीद है इनशाला आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें कमेंट्स करें प्यारे प्यारे से और हमें बताएंगे Uh, हम किस तरीके से मदर फर्दर जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ओके अल्लाह हाफिज़